Continuamos en Oro Noticias. Ya viene Erika Salazar con las buenas noticias del cine y el entretenimiento. Buenas noches. El apoyo y la vinculación de entidades y empresas ha sido decisivo en el crecimiento del Festival Internacional de Cine de Santander. Hoy exaltamos el respaldo que le han brindado a este gran proyecto algunas de ellas. El Festival Internacional de Cine de Santander cuenta con grandes aliados, entre ellos Cine Colombia, que este año inauguró en Bucaramanga uno de los complejos más modernos y mejor dotados del país en el Centro Comercial Cacique. Un múltiplex de 12 salas con capacidad para 2.117 personas en cada una de las funciones. Este será uno de los espacios principales alrededor de los cuales se desarrollará este año el Festival Internacional de Cine de Santander. Otro de los grandes avances del festival está en los contenidos de las proyecciones que se verán en cada una de las salas, como cine de todo el mundo, estrenos nacionales, cine independiente, contenidos alternativos y una variada programación dirigida a los gustos más exigentes. Asimismo, el Canal Caracol se ha unido a este proyecto, respaldando cada uno de los eventos que se llevarán a cabo del 6 al 10 de agosto en la Ciudad Bonita. Entre otros aliados está Distribuidores Cinecolor, que patrocinará el cine para niños, considerado como un público fundamental e importante para el festival. También Unit International Picture hará parte de esta gran familia. Adicionalmente, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga se han vinculado al proyecto, como también lo hace el Ministerio de Cultura, entidad ante la cual este año nuestro FIX obtuvo dos estímulos por 35 millones de pesos. Vale destacar que para esta quinta versión se esperan alrededor de 50.000 espectadores, que coparán los escenarios destinados al festival. Mención comercial en Oro Noticias. El dengue puede ser una enfermedad mortal si tienes fiebre, malestar, dolor abdominal y manifestaciones hemorrágicas. Consulta inmediatamente a la institución de salud más cercana. Las estrellas del cine y la televisión colombiana también forman parte de este quinto Festival Internacional de Cine de Santander. Reconocidas figuras de la televisión y el cine estuvieron presentes en la ciudad y destacaron la importancia y su apoyo al quinto Festival Internacional de Cine de Santander. Entre los actores invitados encontramos al destacado director santanderiano Roberto Reyes, quien impulsa con la Comisión Fílmica nuevos espacios para mostrar la belleza de nuestro país. Lo otro que queremos es mostrarles la realidad de, los, de las bellezas que nosotros tenemos, no tanto a nivel de infraestructura, sino a nivel paisajístico. Es decir, un cañón del Colorado y un cañón del Chicamocha, déjeme decirle, para mostrarle todas esas bellezas todos los deportes extremos que nosotros tenemos en San Gil, en el Socorro, eso es para mostrar y eso es para que ellos se entusiasmen y puedan venir a filmar sus películas y nosotros poder entregarles eso. Ana Lucía Silva, quien por primera vez visitó Bucaramanga, quedó gratamente impresionada de la ciudad y nos comentó que dentro de esos proyectos quiere hacer cine. Este año el proyecto es hacer cine, más que televisión, ahora está haciendo teatro otra vez, pero tengo muchas ganas, ojalá me den la oportunidad. Pues. El actor Julio César Herrera recomienda que para ser buen actor es necesario expresar emociones de diferentes formas. El también santanderiano hizo una convocatoria muy especial para que todos participen activamente del festival. El festival está ahí, el festival está ahí para que usted exprese lo que quiere decir. El festival espera sus proyectos, el festival espera su creatividad. Mención comercial. Ya inauguramos Falabella Bucaramanga, la tienda por departamentos número uno de Sudamérica que llega con las mejores marcas en moda, belleza, tecnología, decoración, niños y deportes. Bucaramanga, aún no has visto nada. Nos vemos el próximo sábado con más cine, cultura y entretenimiento. Hasta pronto. Llegamos al final de esta emisión de Oro Noticias para estar bien informados. Nos esperamos mañana en punto de las 7 y 30 de la noche cuando estaremos aquí en Oro Noticias para estar bien informados. Que descansen.